杯，看你心里的想法。别追究这个事。这个样子，简直像个没谈过恋爱的高中生。别把自己说的太复杂。我一点都不复杂，你完全知道我是怎么回事。复杂的那个是你。小心点。哎，我不乐意小心。我刚二十七岁，就整天小心谨慎，那活着也太无趣了吧。哎哎。哎晨晨，我觉得铁军说的对，你到底是怎么打算的？我就是想换个生活方式，不想再压抑。他们男人都能随便，我们女儿干嘛就非得守着受着呀？凭什么呀？我一直以为，你在我们这波朋友里头，最前卫、最开放，却现在才知道，你其实挺保守的。开始的时候，我也以为我能玩得起呢。可后来我才发现，这些人就没一个想跟你谈真感情，没一个想跟你说心里话的，个个都是三句话不离下半身。跟他们在一块儿，一说谈感情，见着就想吐。哎，这女人呐、啊，情感再怎么受伤害，到头来还是要找个有感情。男的呢？谁跟你谈感情啊？个比个的，看谁更潇洒，看谁玩的更好，看谁跑得更快。咱们女人呢，哪是他们的对手啊？到头来还不是自己受伤害？你知道吗？没事。
这么多男的，其实你还是觉得我们李阳最优秀，也谈不上最优秀吧，比他优秀的，长得帅的，有钱。婚的嘛，你既然放不下他，干嘛不去找他？我跟你说，这夫妻哪不怕，就怕分开，各干各的，时间长了就生的了。我能听到你的心跳声，可我什么都听不到，因为你的心跳声太吵了，把其他的声音都给压住了。我就是不想让他知道我离不开他。你这是干什么呀你？你不是折磨自己呢吗？傻子！你干嘛呀？打电话。给谁呀？给他。说啦。错了吧？
这台机器是钱东德的，国内没有配件，要想换配件呢，就要把这个零件运到德国去换。这一来一回的，先不说运费的问题，我估计这活儿啊，咱也没办法及时交工了。我听说以前出现过类似情况，啊，都是自己解决。以前啊，那是我师傅他们干的。既然已经成功过，我们也可以自己干。哎呀，你听我跟你说啊，我听我师傅说啊，以前的成功有很多偶然因素。那什么年代？那是计划经济年代。那人们胆儿都很大，那现在不一样了。万一出现了问题，那几十万块钱的机器可就毁了。我们现在是没有选择，完不成任务和损失一台机器，孰轻孰重，大家心里掂量掂量。不是，那你那这样吧，马上成立技术攻关小组，把所有能找到的原文材料都找到，连轴转分成三组，一直到攻克难关为止。我天天都在厂里，有什么问题可以来问我。行，那行，那咱们就试试吧。好好好好好，就靠你几个了啊。这些你们去看看。李厂长，您还懂德文呐？不懂啊，不过我有德英词典，对照着看吧。你看，哦，这这这这这这。喂，找谁？你加班呢？啊，你呀、啊，有事吗？当然了。你说。你说呢？厂里机器坏了，我们组织了一趟抢修呢。等我忙完再跟你联系吧。我想看你工作的样子。可别！你怕什么呀？我挂了啊。跟你们说过吧，今天之前要把这里的工作完成。厂长，不可能的，我们的工人已加班加点，已经三天三夜没睡觉了。我管你几天没睡觉，这厂房给我盖起来，实在不行，这楼给我推了。好，我现在去。哎，我说老同学，这次见你，简直和上回是变了一个人呢，你啊？看来你这个官儿当的挺轻松的，还有闲心来观察别人呢。别人我没兴趣啊，你是我重点观察的对象。怎么，怕我抢班夺权呢？哎呀，说什么呢？你对这个企业这么上心，搞得这么红火，怎么着
，还真想在这儿扎下去啊！一切皆有可能，不会是因为我吧？原因之一吧，在机关呢，你的优势比我强，就这么容易甘拜下风了？这可不是你的风格，那就不提机关了。行，那聊点别的。怎么样？最近生活上怎么样啊？忙啊！你看看这儿，连州干了三天三夜，我只睡了三个小时。都累成这样，还这么亢奋，长鸡血了。现在是我这个厂的关键时刻，来，你看看这些工人，一个个干得热火朝天的，我就是为了他们也得拼命。行了，你少来吧，我还不知道你，你呀、啊、就是因为孤独，你为什么这么玩命？你就是想用工作来填补你内心空虚的情感世界，是不是？<笑>都是男人啊。我劝你啊，适当的时候去找个女孩儿，随便谈个恋爱，好吗？哦，我忘了，我忘了，咱俩不一样。一般的女孩是很难入你的眼的，你需要的是 s o u l m a t e 灵魂伴侣，对吧？说实在的，就这一点，我特别佩服，我就尊重重感情的男人。好了，我请你喝酒，走。昨天晚上，珍珍她爸打电话来了，说要几本外国翻译过来的经济理论书，我找了一个晚上也没找全，还得求你帮忙啊。哟，爸还看那么理论性的外国译著呢。老头子退下来以后，越来越好学了，还说要把历史、经济的书都要再读一遍，要学习英语。我看是越老越天真呢。爸这个岁数还这么有热情，真难得。你应该大力支持他。是啊，所以我知道你是大忙人，还要求你帮忙啊。您这么说是在骂我吧？最近是有点忙，连这个家都没怎么回过。我没有埋怨你的意思，你这个年龄要是不忙的话，就太反常了。妈，您最近身体还好吗？还是老样子，血压有点高。要不，我托人带点鱼油什么的，听说长期服用对血压、心脏都有好处。啊，不用不用，珍珍从美国给我寄来了很多，我还想带一点给你父母呢。你太客气了。我厂里还有事儿，就先走了。这些资料我找到之后会找人送过来的。哎，小黎，最近跟珍珍有联系吗？我和珍珍的事儿，您都知道了。他从深圳直接去的美国，我们只是在电话里聊了聊。珍珍这孩子太任性、自私，他不懂事儿，而且有的时候。说话没轻重，可你是一个自尊心很强的人，所以真真有的时候可能没注意伤了你的心，但是，他，他他真的以前也没有爱过别的男孩子，他没有经验，他不懂。真真是一个感情很单纯的孩子，你不觉得这个很值得珍惜，很难得吗？您说的对，我和真真之间的问题，责任全在我。是我做的不好。不，真正也有他的问题，但是小黎，你们两人这样僵下去，让我非常担心。我真的不希望你们走到离婚那一步。当然，我今天跟你说这一些，也不是要你一定要怎么样。如果你真的觉得跟真真没法一起生活，谁也不能勉强你。只是，我想知道你心里是怎么想的，你们能不能？妈。真正的联系方式
Hello? May I speak to Jenny Chen? Sorry, she didn't live here anymore. Where did she go? Well, she has moved to another house. I don't know where she goes. How can I find her? Well, sorry, she didn't leave any messages about her phone. So I can't help you. Oh, thank you. This is my friend Li Yang. This is my friend Michael. Hi. I thought it was George. Oh. Let's go. This设备必须月底组装完成，约出头楼生产，要不然这批订单根本完成不了。你现在啊，这工人和技术人员累了，两个月，他们需要休息两天。再说要雇我们，好多人要请假，这批订单对我们意味着什么？心里很清楚，这
，为了这么一个破场子，你跟我这拍桌子瞪眼睛的，你在别的地方没少跟人家装孙子吧你？哼，你对你媳妇怎么没有这么尽心过？啊，你是不是真想在那场子里头一直扎下去啊？哎呀，不过说实在的，当初我真以为你这招棋挺险的，现在看来确实是部绝好的棋呀、啊。现在搞市场经济最需要的就是企业家，像我这种人，落不漏？怎么可能？你永远是时代的先锋。再说了，没有人比你更适合干机关的了。有马哥啊。<笑>咱们俩都是老机关了，谁还不知道这里头怎么回事？以我这资历啊，再干上十年，顶多能干到个正局级。要想提部级，还不得猴年马月去？什么意思？你也想动动？怎么着？不可以？哟，你真是不甘寂寞。去哪儿？保密。进。陆姐，把这几份文件盖了章。好的。大帅哥、啊，我最近可听到一些闲言碎语啊。哦。听说你跟一个外企的年轻漂亮的女经理在谈恋爱。啊？你消息太闭塞了，还没开始，就已经结束了。哦，嗯，哼，玩的深，啊，算你玩的深。<笑>嗯、有人说，男人的真爱是在三十岁前和六十岁后，中间这个阶段。男女关系一定掺杂着各种与爱无关的杂念。你的这种说法还是有道理的。我这辈子最纯洁的爱，就是咱们上大学那会儿。大学毕业以后，就再也没有真爱过。但相思也算爱？当然算了。而且单相思在爱情当中属于最炙热、最真挚、最没有杂念的那种。这种爱只能在自己的心里头无休止的煎熬，越熬越浓。假如真的和别人交流了，恐怕就没有那么炙热了。不怕你笑话，上大学的时候我真有为他付出生命的冲动。晚上躺在宿舍里头睡不着觉，我老是在想，万一要是有一天……他要有生命危险，我该怎么办？我该怎么样挺身而出、大展神威的去救他？我真的跟踪过他好几次，老想着万一他要是遇到车祸了，我应该第一个冲上去，给他做人工呼吸，到医院里头为他输血。这样的话，我们的血就可以留在一起，合二为一了。行了行了，我知道，你说的是我老婆。李阳，假如你对你老婆的爱有我对她的十分之一，我今天就不会当着你的面说这些了。程真真，是这个世界上最可怜的女人之一啊！你们都觉得她可怜。你们有谁替我想过？我跟他在一起生活了十年，这十年我是怎么熬过来的？我承受了多少？这就是所谓的政治婚姻呀、啊。十年前你选择了他，你就应该想到这些，你就应该去承受。你怨不了任何人。你有没有替真真考虑过？在这十年里头，在你身上，他不光耗尽了自己全部的青春。他也付出了自己所有的爱。
假如你现在离开他，你还有自己的事业，你还有机会去追你自己喜欢的女人。他呢？他将一无所有。你爸爸也真是的，七十几岁的人了，还把自己当小伙子呢。人家外地人请他，就是让他去散散心。他还当真的关心起地方的经济改革来了，整天出谋划策、开会搞调研，弄得人家都不知所措。啊，他自己还着急上火的，怎么能不得病啊？嗨，妈，您都跟我爸过一辈子了，您还不了解他的心理啊？人家以前在那么高的位置上，人想的都是国家大事。你现在让他退下来了，当平头小百姓，哼，他不适应。这次病得这么厉害，不适应也得适应。是，这就叫做适应过程。爸，你看这回来了，妈，啊，你从机场直接过来的。对啊，我爸呢？在检查呢。怎么样啊，他？嗨，老毛病，心脏病复发，医生说就是太劳累了。嗯。吓死我了呢！哎，行了行了，让我歇会儿。哎，嗯，你怎么了？哎呀，头晕呗，身上也倒不来呢。哎呀，哎，那铁军说你给黎阳发律师函了。什么律师函呢？哎，离婚的律师函呗。他要跟黎阳离婚，这怎么还不能说啊？你真的要跟黎阳离婚啊？头晕，这谁先提出来的？嗨妈，这就不是谁先提出来的事儿。要我说呀，这俩人早就过不下去了，干脆早离早好。这样的话呀，我老姐还能重新选择。你别说了，李阳没给你打电话吗？是你让他打的电话呀？我看得出来，李阳是懂得情理、念旧情的人。你们电话里边怎么说的？什么都没说。听他说话，我就一肚子火。黎阳是个自尊心很强的人，他能主动给你打电话，说明他心里是记挂着的，你就不能给他留个面子？不要把事情做得那么绝嘛。是他先把事情做绝的，好吧？好，你的事情我管不了，我也不管了。我关心的是你爸爸。你爸爸根本就不知道真真跟黎阳分居的事儿，每次打电话都问，我都不知道怎么跟他说呀。您跟我说干嘛呀？又不是我跟李阳离婚。你爸对李阳的感情，你们是都知道的。他现在病成这样，李阳肯定要来看他。那我怎么说？我说你们俩离婚了，那不就要气死老头子？那你就别说。什么时候等他好了，什么再说。反正他也没签字儿呢。那你就不会不离呀、啊？真正来了。嗯。来，小心点。嗯。请问三幺八在哪？哦，前面三个房间。谢谢。真真，什么时候回来的？
哟哟，哇，你阴阳啊！哎，哎呀，一年多不见了吧？是，哟，你你瘦了，瘦了，不过成熟了。爸，您一眼就看出我成熟了，过奖了。他这一辈子呀，阅人无数。不用看你一眼，光听你走路的动静，就能知道你有什么变化。这是一个老政工干部的直觉，我说的对吧？妈，您说的太神了。<笑>好，你们聊一会儿。好，好。哎呀，哎哎，李阳，您那工厂办怎么样了？我问了真真好几次，真真永远都说不明白。<笑>哦，对了，我正好带了点资料过来。哦。这是我们向市里和部里汇报的规划书，哦，还有这份地图，是我们厂发展的一些草图啊。哎，你把烟。哟，都是英文啊，因为我们厂是和外资企业合作的，中文在后面。嗯嗯，哎好的。嗯。呃，你们这个设想很有新意啊，是吧？啊、嗯嗯，这是图纸、啊，对。准备在这儿再建一片厂区，这是一个教育基地。哎呀，哈哈哈，大大出乎我的意料。<笑>嗯，好，嗯。我这次啊，跟着老干部考察团下去，发现，在地方上有非常多的很有经济价值的有色金属矿产资源。哦，哎，就是没有能力开发。我可以给你们搭桥啊，你们完全可以搞合作。哟，<笑>我们可以搞一个有自己特色的中国企业。哎，爸，这样太好了。我们厂的下一步计划就是要把中国的有色金属做大、做精、做强。爸爸见到我们两个就跟换了人一样，什么病都没有。这几天我看你忍着点，李阳也挺会给你爸拍马屁，回头跟他说一说，有离婚的事儿，等你爸爸好了以后再说。要是你觉得不方便，我跟他说。他不会在这个时候提离婚的，放心吧，谁都不用说。有一件事，你心里要有个思想准备。据说你不在的这段时间，李阳交了个女朋友。我查过了，就是他留学的时候有过暧昧关系的那个女孩，姓胡，嫁了一个老外，据说是很风流。那现在呢？应该已经断了吧？这种女孩子，没有什么诚信的。所以李阳同意跟我离婚。跟这个姓胡的有关系，对吗？你老不在他身边，又闹着跟他离婚，但我觉得，黎阳不会爱这样的女孩子。那你觉得他爱我？啊？你是他的妻子，是要跟他过一辈子的人。我倒宁愿做那样的女人，至少跟他在一起，热烈过，爱过。别说这样的糊涂话。你不在的时候，我跟林阳谈过，他总是强调是你提出的离婚。如果你心里放不下的话，一切都是可以重新开始的。打碎的版本，怎么可能再复合？没有版权打碎啊，一切都看你怎么想。真真，你不能再任性了。这个想法非常好，我觉。首长。哦，啊，梁雪压，好，好，梁梁。首长同志，嗯，您不能太兴奋了。哦。量完血压，您就赶紧休息。好。不然明天血压又要升高了。嗯。这位家属同志啊，你也太不注意首长的身体健康了，您赶紧回吧。啊。行行行，爸，那您休息吧，我改天再来。嗯，好。哎，来啊！对，我来，我来。
是让爸休息了，那我回去了，明天再来。李阳，你跟珍珍一年多没见了，不管以后你们怎么样，毕竟你们夫妻一场，有什么事情？你过得还好吗？挺好的，上课、读书、看电影、喝咖啡、去百老汇看音乐剧、听音乐会。在美国这一年多，百老汇的音乐剧都看遍了。我觉得一个人挺好的，都习惯了。爸现在身体不好，咱们先别提离婚的事儿。今天感觉好点没有？你看，你看看，为了一点钱，把自己一生的名誉全败坏了，还坐了大牢。受贿十万，判刑十年，肖正红是肖秘书吗？你说他这个人心里想的都是什么呀？小肖啊。大学一毕业就跟着我做事，我是看着他成长成熟，因为他有能力把他推荐到重要部门去。哼，这个人呢、啊，有的时候对诱惑的抵御能力，连三岁的孩子都不如。五十年代。我就像你现在这个年纪，刚到地方，组织上派我去抓反贪污、反腐败，我们镇压了一批高级干部，有几个还是我的老上级、老战友。我亲眼看见他们在战场上出生入死，可是江山打下来了，进了城，就经不住物质生活的诱惑。有的人为了女人犯错误，有的为了房子、为了地、为了钱。我问过他，我们当初参加革命究竟是为了什么呀？难道就为了这点个人的私利吗
，你没看到他们被宣判时候的那个后悔呀、啊？在战场上，子弹穿穿过都没流过一滴眼泪，可是，在法庭上，痛哭流涕。晚了，晚了。我跟你说这些，是有针对性。小肖跟你很像啊，都是苦出身，都很有才华，你们的事业前途都很远大。但是年轻人，往往也有一个致命的弱点，那就是人生目标、信仰不够坚定。一个人没有坚定的信仰，很容易动摇。坚定的信仰。小肖这次出事儿，我听说就是为了一个女人，是小肖的爱人举报他的。黎阳自认为自己是有追求的，但追求与信仰是否画等号，黎阳现在并不敢确信。他这一代人比起程老爷子那个时代诱惑太多了。如果有那样一天，黎阳将如何面对？这一切都是沉甸甸的问号。黎阳啊，其实这些人犯的错误在历史上并不新鲜，哪朝哪代都有这样的人。人一生当中当一个好官不容易。当一个好官，而且是清官，那就更难。老百姓对这个有很多精辟的解读。这几天啊，黎阳天天陪着你爸爸，老爷子的精神好多了。医生跟我说，下个礼拜再做一次检查，如果没有问题，就可以出院了。我早说过，她嫁的是我爸。也不能这么说。现在，你爸没有从前的位置了，他还能这么孝顺，说明他还是一个很重感情的人。可他的感情世界里边，永远都没有我。真真，有些话，我一直想跟你说。你跟林阳到今天这个样子，我是有责任的。如果你愿意的话，我可以去向他道歉。说什么呢？感情是两个人的事儿，跟你们没关系。他要是真的爱我，怎么会在意这些？唉，夫妻之间最怕的就是冷漠。你们长时间不沟通，人的心会凉的。以后再往一块儿聚，那就难了。你说的这些我都懂，所以我也很想回来。可是妈，我也真的怕。李阳哥回来了。既然他肯来找你，就说明他是有诚意的，你就千万不要再跟他闹了啊！还有，小胡的事不要再提了。如果你要跟他继续过日子的话，无论他做过什么过去的事，不要再追究了。无论做过什么吗？无论做过什么，啊！哎，进来进来。妈。哎，李阳，你跟珍珍好好聊聊啊。家里找我，有什么事儿外边也能说啊。寻路，再拿点东西，顺便看看你和妈
，有心了，坐吧。要走吗？你想我走吗？我无所谓，随你。真真，咱们的关系，我就不绕弯子了。离婚是你提出来的，我同意了。我尊重你的选择。你什么意思啊？我们结婚十年了，这么多年都过来了，我们。我们是真的走到离婚这一步了吗？我希望你冷静的想想。最讨厌你冷静。我就想知道，你跟我结婚，真的是为了我们家吗？难道心里真的就没有爱过我吗？当然有。你那么优秀可爱，是我配不上你。这几天在医院照顾爸，我有很多感受，想起了我们很多之前的事情。我有很多地方你都不满意，嫌我对你冷漠。但我想告诉你，你是我的好老婆，没有你，我的生活真的很空虚不想跟你离婚，我要跟你好好过。对不起。慧爱也是怎么回事？他是我出国留学时的同学，后来我们厂引进外资，他是外企的工作人员。除了工作，没有其他关系吗？没有。是现在没有，还是一直没有？真真，咱们俩要好好过，要相互坦诚，彼此信任。我请你相信我。我相信你，你说的什么我都相信你。李安，我知道这么些年我有很多做的不好的地方，我也有错。你能原谅我？请你原谅。
花了很长时间顾着这个家，也不知道你喜不喜欢。你先答应我。会给你一个属于我们两个人的家，我做到了。这都是你一个人布置的。是啊。新电影吗？哪天有空，咱们去看个电影吧。哦，那我明天查查。